It's up to you, Charlie Brown. Why me? Because he's your dog, Charlie Brown. 네, 안녕하세요. 조영주입니다. 지난 시간에 이쪽까지 했었습니다. 네, 그런데 이쪽 이 장면까지는 이제 앞 상황이 그러니까 이뒷 상황에 이그 문제가 어떻게 일어났는지 보여주는 그냥 앞 장면입니다. 네, 본격적인 본격적인 건 지금부터입니다. 네, 바로 다음 거 넘어가겠습니다. Dear Daisy, your puppy. 아, 들으셨나요? 잠시 잘못하고 멈춰버렸는데 Dear Daisy Puppy Burn 네, Dear 친애하는 Daisy Hill Daisy Hill Puppy Burn 강아지 농장에게 네, 근데 이것 쪽에는 연음이 있기보다는 발음 연습하기 딱 좋은 데입니다 Dear Daisy Hill Puppy Burn 네, 이걸 붙여서 하면 좀 혀가 꼬이거나 그런 분들이 좀 있으실 겁니다 그러니까 잘 연습해 보시기 바랍니다 Writing in regard to one of your less distinguished alumni. Ah, well, 여기 편집글이 딱 나오니까 얼마나. I'm writing in regard to one of your less less distinguished alumni. I am writing. 나는 쓰고 있습니다. In regard, 뭐뭐에 대하여. To one of your. 아, 당신이 less less distinguished alumni. 덜 떨어진 졸업생들 중에. 네, 이쪽에는 연음 같은 건 없어 보입니다. I am writing. 근데 이쪽에서 음 이거를 하시는 분들 중에 Writing이라고 하는 분들 있을 겁니다. 근데 당연한 겁니다. 이게 처음에 저도 헷갈렸습니다. 많이 I am 근데 원래는 I am writing I writing 이렇게 해야 되는데 writing으로 하셔가지고 음 그게 writing이 타다잖아요. 뭘 타다 그래가지고 음 그렇게 하시는 분들 있을 텐데 writing입니다. writing 말하면 writing으로 해주시고요. In regard regard In regard, 이쪽 아는 분들도 있고 모르는 분들도 있으실 겁니다. To not feel, 당신이 less, less distinguish, distinguish가 뭡니까? Distinguish는 덜, 그러니까 less distinguish는 좀덜 떨어진 그런 겁니다. 그리고 alumni, alumni 이거는 졸업생들이란 뜻입니다. 이거 복수입니다. 그러니까 졸업생으로 알아듣지 마시고요. 네, 그럼 다음 거 넘어가겠습니다. Unfortunately, this alumnus is not living up to my expectations. Perhaps. 아이고. 네, unfortunately, this alumnus is not living up to my expectations. Unfortunately, 불행하게도 this alumnus, 아, 이 졸업생은 is not living up to 나, 기대대로 아, 살고 있지 않습니다. My expectations. 나의 기대대로. 네, 그래서 어 이쪽에는 unfortunately 이쪽에서 좀 많이 연습을 해야 됩니다. 이쪽에서 언니, 언니 이런 쪽이 있는데요. unfortunately, unfortunate에서 막아주시고 언니 이 소리를 내시면 되겠습니다. unfortunately 그냥 자연스럽게 unfortunately. 네 그리고 this long, this long list. 이쪽은 아까 얼럼나이랑은 발음이 비슷한데요. 이쪽 얼럼나이가 졸업생들이라면 얼럼니스는 졸업생이라고 해석하시면 되겠습니다. 그러니까 얼럼나이가 복수라면 얼럼니스는 단수죠. 그리고 is a living up to my 이거는 그냥 is a living up to 이거는 살고 있지 않습니다. 이건 아실 겁니다. My expectations 나의 기대대로 expectation은 기대란 뜻입니다. 그죠 명사죠. 근데 S가 이쪽에서 붙었는데 지금까지 이 찰리 브라운이 한 가지 스누피한테 한 가지 기대만 하지 않고 많은 기대를 했었는데요. 그것 때문에 복수가 되었습니다. 네, 그 다음에는 어려운 게 없습니다. 바로 다음 거 들어가자면. So refresh your course in obedience and the social graces would be appropriate. 네, perhaps. 음, 그러니까는 perhaps a fresh course in obedience and social graces would be appropriate. 네, 근데 어디 이게 해석 들어가기 전에 이게 좀 길잖아요, 자체가. 그러니까 아무래도 
perhaps our fresh course not be this and the social graces is gonna do she will be appropriate. Yeah, 이렇게 말하는 것입니다. 해석을 들어가자면 perhaps 아마도 a professional course 재교육 과정이나 그러니까 obi 그러니까 obedience in obedience까지 붙이면 재교육 과정이나 and the social graces 사회성 어 사회성 프로그램이 would be a full play 필요할 것 같습니다. 이렇게 하시면 되겠고요. 그러니까 이쪽에서 perhaps는 뭐 그걸 딱히 연, 연음이 아 여기 있네요. perhaps w o r k f r e s h e course in in에서 obedience잖아요. 근데 course in obedience에서 어가 in에 붙어가지고 in in어가 되고 남은 건 obedience가 됩니다. 그리고 이런 social graces would be a poor play. A poor play. 네, 딱히 어려운 게 없네요. 그러면 마지막 문장 들어가겠습니다. Therefore, I'm going to send them back and have you teach them a little discipline. 네, 들으셨나요? Therefore, I'm going to, I'm going to send them back and have you teach them a little discipline. 이쪽에서도 좀 기니까 끊어줄 수 있는데요. 이쪽은 therefore I'm, I'm going to stand in back. back에서 좀 끊어주시고 그리고 and have it to teach me all the stuff. 이렇게 외우시면 그러니까 따로따로 외우시면 편하겠습니다. 해석 들어가자면 therefore 그러므로 I'm going to stand in back. 어, 난그 학생을 다시 보내겠습니다. 그러니까 난 학생을 다시 보내겠습니다. and have it to teach me all the stuff. Yeah, and have to teach mom. 어, 좀 알려주세요 그에게 팀은 누굴까요? 바로 스누피입니다 A little discipline 약간의 규율을 네, 이렇게 해석하시면 되겠고요 이쪽에는 연음이 이쪽에 좀 아, Therefore I, I am going to stand b a c k 인데요 뭐 그냥 빨리 하다 보면 I'm으로 하시면 되겠습니다 And have to teach mom. 아 여기 아 여기 있네요. And have you teach him a? 해서 teach him a, teach him a. 원래는 teach him a 이렇게 나오는데요. Teach him 해서 힘에서 빨리 소리가 나면 빠지는 게 h인데요. 그러면 h가 빠지면 힘은 임으로 났습니다. 근데 이게 빨리 발음되다 보면은 teach랑 임이랑 어가 붙어서 teach him a, teach him a 이렇게 됩니다. Loose the plane. 약간의 규율을. 그럼 이쪽까지 하겠습니다. 지금까지 조명수였습니다.